Завершилась ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема, волнующая людей, конечно, стала пандемия и все, что с ней связано. Вакцинация, лекарства, выплаты врачам и доступность медицинской помощи. Никуда не ушли и традиционные темы – это дороги, пенсии, социальные льготы, газификация. Пресс-конференция в этом году дополнилась элементами прямой линии, которая не состоялась из-за эпид-ситуации. Свои вопросы подготовили и журналисты, их было аккредитовано около 800. В рамках пресс-конференции президент Президент подвел и итоги года – политические, экономические и социальные. И плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и которая всех нас беспокоит – это пандемия коронавирусной инфекции. Не только для России, для всего мира. Мы это хорошо знаем, уже свыше 70 миллионов человек уже столкнулись с ней, по данным ВОЗ. Значит, и э, эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок, э, все, что с этим связано. Это значит сокращение рабочих мест, э, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть. Но в то же время, в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание. Ну, во-первых, во я сейчас цифрами это постараюсь подкрепить. При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем моря по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретились отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. У нас на данный момент времени падение производства, падение ВВП 3,6%. Ну, на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза. Меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9%, как в Великобритании, по-моему, на сегодняшний день. Вчера только мне коллеги из правительства докладывали, ноябрь к ноябрю текущего года рост обработки, обрабатывающей промышленности 1,1%. То есть это дает нам основание надеяться на то, что эта тенденция сохранится, что нам удастся ее сохранить, и мы будем двигаться в этом направлении вперед. Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне. Вот где-то сейчас на данный момент плюс 1,8 министр сказал, что по году может быть... Даже не падение, может быть, увеличение до 2%. Надеюсь, что так и будет. Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии. Прибыль банков оценивается примерно в этом году в триллион триста миллиардов рублей. И это говорит об устойчивости финансовой системы. Значит, реальная заработная плата. Думаю, что... Прошу сразу меня, граждан на меня не сердиться. То, что я сейчас скажу, не соответствует как бы, ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни. Тем не менее, это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться. Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на полтора процента. К сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. За счет чего? Вот такая, о чем это говорит? Какая разница? Откуда эта разница берется? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. Так, в общем и целом, падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3%. Значит, уровень безработицы у нас был в начале года 4,7%. Сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%. Но об этом мы наверняка еще будем говорить. Все, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас 6,3%. Надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели. Хорошим обстоятельством можно считать положительный сальдо торгового баланса. Это создает такую хорошую макроэкономическую условие для макроэкономики экономического хорошего развития. У нас государственный долг, он и так был минимальный, 70 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. Он снизился на 10 миллиардов. Мы меньше занимаем, 
на внешних рынках, но регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства. Международные резервы подросли. В начале года были 554,4 миллиарда. Сейчас на 4 ноября, это на 4 декабря, прошу прощения, где-то уже 587,7 миллиарда долларов. То же самое касается фонда национального благосостояния. В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас 13 почти с половиной триллионов. Рост очень значительный. Но вот знаете, на что бы хотел обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом, элементом развития экономики. 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представить нас, представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду. Ну и, наконец, наконец этот уходящий год он все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера, имея в виду 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно его отметили. И, и парад победы состоялся на Красной площади. Я даже в онлайн-формате, но все-таки э, шествие полка. Э, вот, э, все это позитивные моменты. Но самое главное, знаете, что, ну, мне кажется, на что я хотел бы обратить внимание, и за что хотел бы поблагодарить граждан страны, вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности. Единение народа при какой бы то ни было угрозе. Уходящий 2020 год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, так как она наложила отпечаток на все стороны жизни, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По словам главы государства, Россия справляется с пандемией лучше многих стран, которые гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Но нет такой системы просто. Вот мы анализируем все, что в мире происходит. Но такого примера нет. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению, все же постановится в сравнении. Я уже сказал, что у нас море, океан проблем. Некоторые из них назвали. Но э, по, э, все познается в сравнении. По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, э, наша система оказалась э, более эффективной. Я сейчас скажу о недостатках лекарств и там, о других проблемах. Это само по себе, само собой разумеется. Это все есть, мы это все видим. И анализ даже вот поступающих вопросов, и в вашем вопросе это звучит, говорит о том, что далеко не все решено. Но, вот смотрите. У нас на момент начала пандемии, когда только первые сигналы пришли из наших друзей из Китайской Народной Республики, что там есть проблема подобного рода, мы сразу среагировали на границе. И выиграли, я тогда уже много раз об этом сказал, выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда придет это в большом масштабе и количестве к нам. Мы выиграли это время, начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии. И не потеряли это время зря. Потребность в коечных местах, подготовленных для борьбы с пандемией, у нас составляла 95... 95 в миллионах, да, мы считаем то. Значит, а, а, а готовность была только 50%. Сейчас их уже 277 тысяч развернут. За, за достаточно короткий срок. За это время мы построили 40 центров. 40 центров. 30 Минобороны построил достаточно быстро. И 10 сами регионы. Всего 40. Ну, вот 40 должен быть завершен в последние, вот, в последние дни уходящего года. Это, это говорит о способности быстро реагировать на проблемы. У нас 
Вот я вчера как раз знакомился с техническим оборудованием, с одной из девушкой, с волонтером разговаривал вот здесь прямо. Значит, на, на, на момент, когда пандемия началась, у нас врачей, это специалистов было совсем ничего. Понимаете, там 8300. А сейчас одних врачей... 150 тысяч работает по этому направлению. А в целом медицинских работников было больше полумиллиона. Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах для того, чтобы поддержать наших врачей, для студентов старших курсов мед медицинских вузов по 10 тысяч, по 7 тысяч для колледжей, как вы знаете. Так? Значит, быстро достаточно развернули производство, производство средств индивидуальной защиты и костюмов, ну и так далее необходимых средств для обработки помещений, в некоторых случаях не просто в разы. Вот, скажем, масок, о которых говорили, которые всем надоели, да? но мы их, их производство увеличили в 20 раз. Такое, такое редко где бывает. Наша система здравоохранения и государственное управление в этой сфере продемонстрировали продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов. И сделали это. 